聚散堂道了，都去原点地方待命。中秋佳节临近，不要扰了鬼医阁下清闲。是。小宁啊，我这病……高叔。暗方抓药，两年不断服用，时间一到自然根除。好，太好了，小宁啊，现在你的医术怕是和你娘当时鬼医并驾齐驱了呀。<笑>高叔，您过奖了，我哪能和我妈小姐并论呢？哎，小宁啊，你也不必过谦，叔呢还有余事相求。我有个女儿，对中医也十分感兴趣，等到节后我带她来见你，若是觉得可以。还希望你能收他为徒。好，那就这么说定了。小宁，你救了叔的命，以后在海城有任何需求，只要你一个电话，叔都帮你解决。谢谢高叔，高先生，我女儿晚些时候要回去给婆婆过寿，你就不招待了。这个先给亲家带过去，监主以后让他服下，回头我给他复诊一下。好，谢谢妈费心配药了。小宁，要不我送你去吧，我正好有空。好，那就麻烦高叔了，您先稍等，我去换身衣服。好，我在门口等你。哎，我们家老大的车。奶奶，生日快乐！哎呀，想死奶奶了。妈，生日快乐！妈，这是大师的手作，祝您啊，福如东海，寿比南山。哎呀，这个好。哎，海龟博士就是不一样啊，选礼品都这么别出心裁。来，进屋。哎，好嘞。老二，这是老二的车。来、啊，儿子。妈，生日快乐！生日快乐！妈，我给您买了个金镯子，是绣绣纯金的。哎，这个好啊！好，你们也进屋进屋，来，早进屋吃饭，走。于姐，怎么没看到你家三媳妇白雨宁呢？还有其他干什么？上不了台面。小宁啊。有件事情我很好奇，你和你娘的医术，放眼整个海城都算是顶流了，可为什么要隐居市井呢？我和我娘毕竟无权无势，贸然招摇不是什么好事，而且我也不喜欢喧嚣浮躁的生活。确实，这个你放心，海城是我的地盘，以后只要有人敢欺负你们俩俩，尽管和我说。嗯，好，谢谢高处照顾。那既然不缺人了，咱们就开席吧。奶奶，我妈妈还没到呢。是啊，妈，这还少个人呢。一个药店打杂的村姑，也算口人。建国呀，咱们老张家虽说不是豪门世家，但也算是有头有脸的。你还要那个村姑上桌，不合适啊。建国啊，你看大嫂、二嫂，我们俩是啥身份呀？你呢，又是正式职工。真应该找个人当部队的，老三，你两个嫂子说的有道理啊，这事儿啊，得好好考虑考虑啊。而且他还生不出个儿子来，留他有什么用？老太太，你家三媳妇做卖八鹤回来了。妈妈，晴晴，走吧。妈，我刚忙完药堂的事，就赶紧过来给您过寿了。弟妹，你今天可以啊，既然开着卖八鹤就回来了。弟妹啊，你
你不好好过日子就算了，你还糟蹋老三的钱，租这么贵的车回来。白雨宁，我儿子赚钱不容易，你还租这么贵的车，臭显摆，你会不会过日子？妈，我没乱花建国的钱，而且这次我回来是想好好孝敬您二老的。孝敬。你一个药房打杂的村妇，有什么钱孝敬你？自己没有本事就算了，还死要面子，气死我了！妈，生他气不值，回头我给建国再介绍个会过日子的哈。学学你两个嫂子，你看看你现在他有没有个女人的样子。白雨宁，你大嫂送我名画。二嫂呢，送我金镯子。哎，你动筷子之前想一想，你送我点什么？妈，您的身体状况我一直都放在心上。我妈花了好大的力气，终于配了这副好药。这副药吃完，保证您药到病除。你妈配的药？嗯，我妈行医多年，是位老中医。我这病。不是一年两年了，这市里的、县里的有名的老中医的名讳呢，都打听过，可是就没有听说过你妈的名讳。开老中医，我看呢、啊、是无证行医的赤脚郎中吧？妈，这来历不明的药可不能乱吃，要不然啊，咱们这过寿就变成了哭丧了。白玉妮，你个混账东西！我过生日你不拿一点正儿八经的东西！你还想害死我是吧，妈？您相信我，这药真的管用，不是瞎配的。您要是还不信，我今天晚上亲自熬一副，您吃完看效果就知道了。喝一副？我看呀，你配的那些剂量，妈喝下半副就得下去见爸了吧？哥，雨宁他也是好心。我说老弟呀，听我的，赶紧把这个村姑给甩了，实在不行，让你嫂子给你介绍个公务员。妈。我是真的为您着想。哎呦，行了行了，村姑就是上不了台面。妈，我可是托了好大的关系，给您找了偏心医院陈院长陈峰给您问诊呢。<笑>看这时间，估计马上就到了。还是我大儿媳会办事儿。那个陈院长，好像是咱们海城有名的老神医呀、啊，好多名流都排着队找他看病呢。他这出诊一次，嗯、是不是得花不少钱？哎呦，妈。只要你健健康康，多少钱我都愿意花。哎呀，而且呀，这陈院长一来，他的纸包里是毒还是药，咱们也能一清二楚了呀。吃吧吃吧，哎，吃，来吃个鸡腿。妈妈，我也想吃鸡腿。好，妈妈给你夹。吃什么吃？一年到头吃我的喝我的，到头来还是个泼出去的水。行行乖，晴晴不哭，妈妈晚上带你出去吃好吃的啊。奶奶要赶妈妈走，还要赶我走，那个鸡腿都不给我吃，奶奶是坏人。怎么说的话？那是你奶奶，给奶奶道歉。建国，你怎么能打晴晴？白雨宁，我儿子打自己孩子，你乡下没门没户的村妇，你犟什么嘴？居然还搞副假药来坑害咱妈，居心叵测！妈，我从来都没有对您有过歹心。这些年我在药堂赚的钱也全都给了您。这逢年过节，我还都拿上好的老身来给您补身体，我哪有对您不尊重？你没给老张家生个儿子，就对我最大的不尊重！不可理喻！你说什么？白雨宁，你怎么跟妈说的话？那是你婆婆，你懂不懂长幼尊卑？妈妈，我错了，我不应该吃鸡腿，我再也不吃鸡腿了。建国，连你也要指责我吗？建国，连你也要指责我吗？好，好，好，咱们出去说，出去说。不哭不哭，亲亲乖啊！妈妈带你去姥姥家吃药膳，加好多好多鸡腿。今天是中秋，一会儿咱妈过寿，你有什么事就不能等过完寿再说嘛，非要在寿宴上面闹。我在闹
，我妈说话是难听了点儿，可她毕竟是咱妈呀，说话肯定是为了咱们好呀。建国，妈怎么排挤我，怎么对我有意见，我都不在乎，可是不能连累晴晴，我不能接受晴晴被这样重男轻女的思想迫害。可是生女儿在咱家就是抬不起头，你知道大哥二哥怎么说我的吗？叫我跟人离婚，找一个能生儿子的老婆结婚。再难听的话我就不说了。所以你的意思是，我生下晴晴，是给你们家抹黑了是吗？三年前，婆婆那场大病，我忙前忙后，我让我妈熬药，才把她从鬼门关上拉回来。我三天三夜都没喝药，现在到头来，难道是我配不上你们家的门庭了是吧？赶紧把你乱喷的药给扔了，别再惹妈生气了，好不好？等过完寿，咱们赶紧备孕，争取生个大胖小子，这样子，咱家就没人对你有意见了。哎呦，陈院长啊，那就是陈院长。陈院长来了，你好，你好，里边请，里边请，我来帮你拿。不用，不用。那个谁，把那桌子收拾一下。陈院长来了，快两壶好茶好好招待一下。这个事还要交吗？快点！陈老，我妈这情况怎么样啊？不太乐观了。啊？以我从医四十年的经验，无计可施。啊？陈院长，您看看这副药怎么样？陈院长，您看看这副药怎么样？陈院长，我这弟媳妇瞎配了副药，非说能药到病除。您受个雷帮个忙，一定要拆穿他的鬼话。我看呀，这白玉宁就是诚心想让咱妈早点断气，正好分咱家家产。有道理呀、啊，这白玉宁。既无家产也无钱财的，这想要搞钱，不就是图咱妈走之后那些遗产吗？白玉宁，你虽然出身农村，你没什么本事，但这些年来我对你好不好，心里有数吧？你为什么要对咱妈这么歹毒？这药要是有问题，白玉宁啊，咱们必须上法院。老弟，你放心，离婚当天我叫你大嫂把新媳妇给你安排明白。绝对比现在这个村姑合适。你们想指责我可以，但是先等陈院长下定论吧。陈院长，帮我们鉴定鉴定，看这死丫头藏的什么祸心。这药方的配伍，简直是闻所未闻。我从医四十载，从未见过如此欠揍偏锋的方子。陈院长。您先别着急感叹，您就告诉我，这药能不能吃死人呀？那一半一半吧，有可能药到病除，也有可能啊，撒手人寰啊！妈，这不能吃。这药方有可能是医界圣手所配，也有可能是外行胡乱配伍。妈。人家陈院长已经说得很清楚了，这就是乱配的，不能吃啊！恕我才疏学浅，老太太的病，我无计可施。啊，陈院长。至于这药，吃或是不吃，你们家自行决定。妈，妈，妈你怎么了，妈？妈，赶紧把这副药煎了。老太太病情复发，吃了这副药，兴许还有的救。来，妈，妈，快把药喝了。哎、妈，好点没？好像好点了，好像好点了。妈，我疯了！哎，我妈挺过来了。真是瞎猫碰上死耗子，就他这运气真不是盖的。既然有效果，就坚持让老太太继续服用。哎，来妈
子吗？我就亲自熬制的汤药，你还要尝尝咸淡？黑蜈蚣，二嫂，我记得这个方子里是有黑蜈蚣的，我怎么尝不出来这味药啊？原来那是药材，但老太太看样子应该没什么大碍吧？什么黑蜈蚣啊！我知道，你那副药熬出来就是现在这个样子。没有黑蜈蚣当做药引，这副药会起反作用的。白玉宁，我看你啊，是诚心想害咱妈死，你安的什么心啊？我你少得了便宜还卖乖啊！还好我妈现在挺过来，你少在这危言耸听吓唬人。妈。你快吐出来！快吐出来！你够了！妈的病情刚刚缓和，就别再添乱了，行不行？妈妈妈！妈妈妈妈妈妈！妈！我就说白雨宁，你不可能安好心，妈这下不行了。白玉宁，你看看你做了些什么！不是打妈妈，妈现在情况非常危急，必须针灸定住心脉，否则无力回天。白玉宁，我们要是再敢相信你，这老太太今天就得归西。陈院长，你快想想办法补救啊！当下确实没有什么好办法了，就算救护车马上能到，<笑>也来不及去医院抢救了。陈院长，陈院长，你不能见死不救啊！你救救我妈吧！陈院长，那就只能赌一把了，赶紧把老太太抬进卧室。眼下是不争座位。陈院长，你赶紧救救人呐！人命关天啊，陈院长！这是盲针探穴。差点以为老太太要断气了，好在老太太命硬，哪怕挨了白雨宁这几针乱扎，也挺过来了，属实万幸啊！嗯，老弟啊，今天必须让你这个老婆打包东西，赶紧滚蛋！我们家里容不下这个杀人犯。就是，今天是老太太命硬挺过来了，这下一次她要再下狠手的话，咱们就得披麻戴孝了。没眼力的东西，要不是刚才白小姐盲针探穴那几下子，老太太可能就没了。陈院长，他就是瞎扎的，怎么可能懂呢？您一定是看错了。你懂医术还是我懂医术？<笑>你懂，你懂。这白玉宁不就是个药店打杂的村姑吗？陈院长这反应也太夸张了吧！白小姐，敢问你师从何人？我妈叫宋英，我这身医术就是她教给我的。我们俩在聚善堂给人开药治病。宋英。居山堂，估计就是个卖保健品的小破店。就这，你还敢跟陈院长面前显摆呢？妈妈，艾伯伯在厨房熬药的时候，忘了放一味药，在厨房看到就拿回来了。这次药竟然出此诡异之手！艾伯伯在厨房熬药的时候，忘了放一味药，在厨房看到就拿回来了。这副药竟然出此诡异之手，陈院长，这这诡异是什么来头？这没听说过呀！孤陋寡闻，今天我就给你们科普科普。这诡异乃是当今医学界顶尖的传奇人物。要说我的手段，也就是救死扶伤，诡异阁下，可是能活死人、肉白骨的存在。啊！白小姐，这副药当真是令武配的。千真万确吗？哦，我懂了
。这白玉宁在药店打工时撞大运，这得了诡异阁下的青睐，赐了这么一副药，送给老太太的。不管怎么说，雨宁这次算是没伤害老太太。等老太太好些了呀，咱们一家一定要去庙里多烧烧香，给鬼守神医多祈祈福呀。一定要多多祈福啊！说的也是，这诡异阁下不是想见就能见的，白小姐。你这一辈子能见一次鬼医，也是鸿福齐天呐。鬼医阁下传授你的盲针探穴，可是门绝技了。他日你若想来医院上班，欢迎随时来找我。这是我明天。陈院长他就是个大杂的，赶紧用黑蜈蚣配上这副药，再给老太太煎一副，喝了就好。既然这副药是诡异的方子，我也没必要再次求药，告辞。这可是鬼手神医包药的值啊，咱们家可得供起来呀、啊！医生，你愣着干嘛呀？你还不快给老太太熬药？眼下陈院长走了，再出差错的话，你可担不起这个责任。你，等咱妈吃完这副药，病情应该就能彻底好了吧？嗯，老婆，无论如何，今天都谢谢你了。我自己来就行。建国，我想等妈康复之后，我们就没必要待在这儿了吧？回头跟妈说一声，咱们带着晴晴搬出去吧。搬出去？搬去哪儿？你不会要在市区里面买个学区房吧？就为了一个丫头？你不用担心钱的事，我只是不想晴晴再在这里受欺负了。一个丫头又不是儿子，咱在老家农村养大就是了。等咱以后呀，生了儿子，在市区里面买一个最好的学区房。你变了，你什么时候变得这么重男轻女了？难道女儿就不是你的骨肉了吗？可是你今天说搬去市里住，那根本就是在浪费钱。你能不能踏踏实实过日子呀？还有，你今天租的那两百八鹤，够一个药房里打工好几年的了。这根本就不是我们能挣到的钱。你能不能不要耍这些牌面啊？建国，我从来都没有为了耍牌面而花钱。那两百八鹤，只要我愿意，我一个电话就能过户到我的名下。今天的只是我朋友送我。你在胡说什么呀？你清醒一点，你别再做白日梦了，行不行啊？我没有胡说。那你现在打电话，我倒要看看这麦巴赫是怎么过户到你名下的。如果你做不到，我们就好好的对付，给张家添个儿子，别再整天鬼话连篇了。如果你做不到，我们就好好的对付，给张家添个儿子，别再整天鬼话连篇了。喂，晴晴，晴晴，你怎么哭了？只给他们买了玩具，没给我买。没事儿，晴晴，你还小，还不会玩，咱不要了，好不好？不会玩，你会玩，一加一等于几，你知道吗？这么大，连幼儿园都上不起。这大废物生的孩子，不就是小废物吗？这九连环，他知道是什么玩意儿？张东东，张小豪，你们好好玩，谁先啊解开这九连环，我就奖励谁一百块钱。好，哎，这咱家孩子就是爽快啊！这解不开就不解了，像我。<笑>大嫂，待会儿我家小豪要是解开了，那一百块钱可不能赖账啊！那不能够。<笑>哥哥，我帮你解开了，还给你。大嫂，这九连环是我们家晴晴先解的，这一百块钱，这九连环是我们家晴晴先解开的。我们大度可没在你们一家，解开这破九连环有什么了不起？哎
来，东东，跟妈妈呀去车里把那个大玩具拿出来。好，这种穷人玩的呀，我们不玩，我们玩的是你们那些玩具。哼，哎，走走走，儿子，走。小恒，走，爸爸给你买个大的玩具，走。妈妈，什么是有钱人玩的玩具？青青，你别听他们瞎说，有钱人也玩九连环。不是，雨娘，你不懂别瞎教育行不行？大人丢脸也就算了，小孩也要跟着丢人吗？大嫂家本来就比我们有钱，说那些玩具啊，别说见过了，有的我们听都没听过。晴晴，以后呀，别碰哥哥们的东西，知道没有？搞坏了我可赔不起。哼！哎，你这小丫头片子，听到没有？爸爸跟你说话呢。闺女就是没有小子。张建国，你整天张口闭口就是儿子儿子的，你家是有皇位要继承吗？你这重男轻女的思想能不能改改？来，儿子，这样试一下。来，儿子，不要这样装。好，儿子，打开心了，玩啊！小孩让你妈买去，别碰我的车。别碰我的车！<笑>张东东，你怎么能挡妹妹？嗯嗯、不说白雨婷。是你女儿先挡住了我儿子的车，你不管好你女儿，你还叫你娶我儿子来了？我说弟妹，你要是有本事，你给你自己孩子也买一辆啊！要是没有，那他就是欠的。谁说我买不起？哎呀，白玉玲，你够了！有多少钱办多大事儿。咱家能跟大嫂家比吗？你就一个药店打工的，能挣多少钱？我能不清楚吗？别在大众里触碰了。还有你啊，我叫你碰到那台车，我叫你虚荣，我叫你数钱，让你数钱。爸爸有没有跟你说过，买不起的东西？不要碰，妈妈。喂，高叔，十分钟之内给我停五辆迈巴赫停在我们家门口。<笑>五辆迈巴赫，我<笑>说弟妹啊，你能不能不要开玩笑了？还五辆迈巴赫呢？那咱们海城也没有五辆那么多呀。我说你这个人啊，你要是能开五辆迈巴赫停在咱们家门口，我今天呢就把两个眼珠子抠出来。那那我就把那五辆迈巴赫的车轱辘啊，我给他挨个舔一遍。这时间还有二十秒就到了，你这五辆迈巴赫呢？车呢？车还没来呢，我倒要看看你这窝囊废要怎么打自己的脸。哎呀！我呀，都有点开始期待，舔着迈巴赫的车轮胎呢。哈哈哈哎，这这真有无聊迈巴赫？不可能，绝对是我眼睛看瞎了。他只是个药店打杂的，怎么可能有迈巴赫呀？瞧你们那出息样，他怎么可能有这本事？肯定呀，是别人家结婚路过的。肯定是人家结婚，婚车路过。对对对对对对，走，咱们看看去。走。嗯，我去、啊。大哥二哥。刚才是谁说要挖眼睛舔轮胎的？可以开始你们的表演了，弟妹。哎呀，你看大哥这嘴呀，哎呦，就跟那个老太太的棉裤腰一样，那没个把门的，是不是？你就当我刚才放个屁，不是？哎，弟妹，你看啊，我这眼睛本来就瞎，<笑>什么也看不见。我是瞎子的眼睛，你给我留着呗。当个装饰嘛啊！啊，行了，云云，咱们都是一家人，什么都行。好，那今天就看在我老公的面子上，就不让你们挖眼睛舔轮胎了，你们道个歉就行了。你好，请问哪位是白雨宁女士？我是。好的，白女士，请上车。去吧，姐姐，带着我女儿绕着整个海市转一圈，我要让她知道。是全世界最好的妈妈。好的，去吧。嗯
，你别摸我家车，弄坏了你赔不起。别摸我家车，弄坏了你赔不起。哎呦，你个小王八蛋呀！你这么不听话，你这么不听话的啊！你这玩意碰坏了，咱赔不起。你没听你三叔刚才说吗？啊，不是咱自己家东西，咱别碰。去去去去，赶紧进屋去。好，你也去去去去去去去，去吧，晴晴。嗯。晚安。你说这话什么意思？找着了。今天你亲娘郭大寿，你是不是租了十辆迈巴赫给老太太争场面？我们车行的三辆车都是朝着你家去的。你说这车真是我家租的？地址我都查了，就是去你家的。为了哄老太太开心，<笑>你小子真舍得下血本啊！哼<笑>，大哥，道个歉没那么难吧？不是，你在这转什么转呀？啊，这些车都是你租的，又不是你买的。我们那宝马、奥迪，那都是实打实我们自己的，凭什么我们给你这个穷村姑道歉啊？大哥，这车真是租的呀，千真万确。刚才才打电话，瑞英，你跟我说，你租这车花了多少钱？老弟啊，就这种车，一辆起码五千块，他这一下整五辆，保底啊两万五。哎，大哥，这账不是这么算的呀，你想想。在咱们海城租这五辆迈巴赫多不容易啊！我估摸着至少得十万呢、啊，十万，十万呢、啊，十十万，十万，我十万，老公，老公，哎呀，你造孽呀！花这么多钱租车，这日子还过不过了呀？哎呀，老三，你这是怎么了你啊？妈。哎呀，好着没看出来你，你还是个败家子儿是吧？啊，合着你这些年你挣的钱啊，你全都出面了是不是啊？哎呀，咱家日子已经过得这么差了，有钱不好好的改善生活啊？竟然为了面子巴巴的去撒钱！大嫂二嫂说的没错，你根本就不是一个会过日子的女人。我当初，我当初就不应该跟你结婚。老弟啊，哥早就跟你说过。让你跟这个村姑离了，你就是不听。就是啊，老弟，这个村姑啊，挣钱的本事没有，花钱的能耐倒是挺大，还敢败家充面？你跟他过了什么呀？过呀！我看啊，你们好像都搞错了吧？他这十万块钱的租车金，他打工一年都不够还的。而且啊，等会车队回来问我们要钱，我们这时候才麻烦呢。哎、啊，我可提前说好啊，这十万块钱我到时候一分钱都不会出的，我可没这败家娘们。你们听我说，这租车的钱不需要你们出，用不着我们出。怎么，你一个穷村姑，你有钱吗？也用不着我自己出。合着你想吃霸王餐呢？哦不，想坐霸王车。白玉宁，我告诉你，你这种行为是很危险的。你们给我听好了，我白玉宁的事用不着你们操心。谁这么装逼呀、啊？敢租五辆迈巴赫压马路？哎呦，郭阿姨，您过寿，我来看您来了。<笑>哎呀，建国哥，怎么躺地上了？脸色还这么差。哎呦，曼曼，你这么大老远过来给我拜寿，哎呀，真是有心了你啊。哎呀，郭阿姨，您说什么呢？我跟建国哥从小就青梅竹马，来看您不是应该的吗？哟，是是是。白雨宁，你眼瞎吗你？还不赶紧把客人手里的礼品拿下来吗？走走走，妈妈，姐姐，白雨宁，让你再嘚瑟一会儿。过了今天，建国哥就是我的事。咱们屋里坐啊。<笑>郭阿姨，刚才发生什么事了？瞧把我们建国哥给气的，脸色都铁青了。我还在这儿呢，我老公就成你的了。唐曼曼，你说话做事注意点分寸。哎呀，阿姨，你们家废物还能讲话的呀？闭嘴，这没你说话的份儿。没事的，阿姨，您继续。刚怎么了？嗯，俗话说家丑不可外扬，可是曼曼你不是外人，还不是因为白雨宁这个废物啊，没钱还非要想着装，整出来五辆迈巴赫啊，现在没钱付了，差点把我老弟呀、啊、给气的，这一口气没喘上来就去见我爸了。谁说我租不起？他现在不是租不租得起的问题，压根是没钱买，想租霸王车呀
。这事儿的话，要是白雨宁，那确实有可能啊。毕竟他只是一个在药店打杂的村姑，哎，走到哪儿都会被人瞧不起。这人嘛，压抑久了，做点大尾巴狼的事情也很正常嘛。白雨宁，你没钱就算了，没本事我也认了。但是你现在变成这个样子，我真的对你很失望。哎呦，建国哥，你可别生气啊，气坏身子可不值当了。没事，租车的钱我来给你出。哎，慢慢，这这钱千万不能让你出，真的。建国哥，我们都是一家子人，只要建国哥开心呀，慢慢做什么事情都可以的。哎，建国，慢慢家，家大业大，人家现在肯帮这个忙，你还不赶紧？谢谢，谢谢人家，谢谢。走啊！看看人家曼曼大小姐，再看看你这个村姑，人比人得死，这是货比货的扔。坐坐坐。哎，我们建国当初就被这个女人迷瞎了双眼，哎，才娶了她。哎，曼曼，你现在在忙什么呀？啊、阿姨。晚辈不才，就在天冠集团的金融公司里工作。天冠金融就是去年海城那个最大的纳税企业。二弟啊，格局小了。自从这天冠集团来了海城，这海城的 GDP 啊，直接起了一半了。说到这儿，就不得不提我们高董事长。嗯、这些呀、啊，都是我们高董事长的功劳。在如今经济下行的情况下，我们高董事长带领我们天冠集团狂赚一百亿呢！我的老天爷呀，我活这么大岁数，连一百万我们都没见过呢！你们那个董事长，他到底长啥样啊？哎，这别说你没见过了，就连我们金融公司的老总王总都没见过他。哎，就更别提我了，高董事长是李万吉。且是我们这种一般人能够见到的。是是是，他位置那么高，哎呀，是我们这些人都望尘莫及的。白雨宁，你怎么还站在这儿？我告诉你啊，这儿没你位置。哎，妈说那几句怎么了？气性这么大。曼曼，你这么有能力，你在天冠集团职位不低吧？我呢，也不过就是人事部的一个副部长。年薪也就一百万而已了，一百万啊！哎呦，我这一辈子我还没有见过一百万嘞。<笑>那个唐小姐这么年轻就当上了部长，呃，还这么能赚钱，唐小姐您真是年少有为啊！<笑>慢慢呐。我呀，其实是学会计出身的。Oh. 那回国之后呢，一直没有找到合适的企业。不知道你是否方便，给我也在天冠集团谋个职位呀、啊？<笑>好说好说，大嫂，我记得我们公司资产管理部好像缺个主任。大嫂要是喜欢的话，只要我点头，那就一句话的事儿。<笑>你好大的口气，你不过是一个小小的副部长。竟敢插手资产部的人事安排！闭嘴，这里没有你说话的份儿。阿姨，没事的。既然白雨宁这个村姑想长长见识，咱们就给她开开眼界嘛。呃呃，唐小姐，您在公司吃这么开，是不是跟令尊有关系？还是大哥聪明，我爸呀、哦、是天官李业的厂长，去年呀就跟天官金融的王总搭上了关系。所以我想在单位里塞个人的话，也就是一句话的事儿，算三水而已了。<笑>也就是说，那个王坤还有你爸一样手脚不干净，都是一丘之貉。白雨宁，你有什么资格提王总的名字？哎哎，唐小姐，唐小姐，唐小姐，坐坐坐坐坐坐坐别跟这个不知天高地厚的这个村姑，你跟他一般见识干嘛呀？唐小姐，呃，我呢，呃，一直在令尊的手下工作了三年，当一个小领导。是管理生产的，就平时没什么油水。这样啊，我爸的厂子里有个采购部，好像缺个部长呢。采采采采购部啊，好、哦呃，还是部长？呃，采购部可以啊。哎，谢谢谢谢唐姐，谢谢唐姐啊。哦，哎
，唐小姐，您看，我也在那个天冠集团旗下的银行工作。你看，那我觉得那家银行的副行长就不错嘛。<笑>副行长，谢谢唐小姐，谢谢唐小姐。哎呦，唐小姐，您真是家大业大。<笑>曼曼呀，你看，你来我们家呢，我们全家一家子人都跟着你，哎呦，鸡犬升天了呢！<笑>妈，您别听他瞎说，就算是鸡犬升天，靠的也是我，不是他。靠你？你就是一个在药店底层打杂的村姑，还有什么通天的本事？鄙人不才，和你刚刚提到的高不可攀的高董事长，是莫逆之交。我刚提到我们高董事长，他就急着往脸上贴金了。白以宁，你能不能要点脸？高董事长是你这种村姑能认识的吗？他呀，是最近，是清风、啊。<笑>小姐，你是不了解这个人呢、啊。我跟你说，这个村姑今天一早上回来了，就租了一个迈巴赫在我们面前装，然后呢，不知道从哪儿搞了一个药方，阴差阳错的呀，就把我妈的病给治好了。结果呢？这信心就爆棚了，飘了。是最后呀，租了五辆迈巴赫，在整个海城带着他孩子玩。你说这个药店破打杂的村姑，怎么可能认识天冠集团的董事长呢？我们高董事长地位显赫，就连海城的领导见他都得提前三天预约的。这白以宁不过就是一个底层打杂的村姑，就别说是莫逆之交了，怕是三辈子都见不了他。雨宁，你够了！你能不能认清自己的身份？这里轮得到你说话吗？人家曼曼她爸是大老板，你爸是什么？你爸就是手执夜幕店，面朝黄土背朝天的农民，你怎么跟他比？建国哥，这下知道白雨宁是什么德行了吧？你说当初咱俩青梅竹马，你被他蒙蔽了双眼，才娶了她，这才过得不尽人意的。不过你现在后悔还来得及，只要咱俩结婚，别说我爸的资源了，我的资源也给你，到时候我再给你生个男孩。哎呀，看看唐小姐，你不愧是对我老弟情根深重啊，让人动容。老弟啊，哎，这白雨宁啊，都比不上唐小姐的一根脚趾头，你呀、啊，趁早跟他离了吧。你们都疯。妈，建国现在是我老公，我们已经结婚了，而且还有了晴晴。结婚怎么了？这都什么年代了？现在呀、啊，就新婚姻自由，爱情自由。再说了，你生个丫头片子还好意思开口，我都替你害臊。对对对，早就看他不顺眼了。哎呀，曼曼，还是你和我们建国呢比较般配，你们俩站在一起啊，哎呦，这是天造地设的一对儿呢。哎，要不择日不如撞日。咱们今天就把这婚事给他定了。哎，对，定了。哎，是吧？<笑>趁着民政局还没有下班，我觉得你们俩呀、啊，赶紧去把离婚手续和结婚手续一起办了啊！够了！你们真当我是软柿子？我告诉你们，你们再敢侮辱，别怪我不念亲戚，翻脸不认人。呀哈！哎，你还记起来了？我今天倒要看看你这个村姑有什么能耐，跟我们翻脸不认人、啊。你这个药店打杂的村姑，这本事不大，脾气倒是不小啊。怎么，你想用你的药把我们毒死啊？像白雨宁这种没文化又没本事的村姑，也就只能嘴上逞逞强了。真要他做什么，他敢吗？我看他根本就不敢。白雨宁。你现在立刻给大哥、二哥还有唐姐姐道歉，自己没什么本事，别人说你几句你还不乐意了吗？本事不大，脾气倒是不强。我道歉，你刚才没有听到他们说什么吗？我忙上忙下，在药店赚的钱全都给了家里，供着这个家。他们收了我的好处，居然还逼咱俩离婚。你那只不过是一点小钱，你不会真的以为能养活咱们这个家吧？还不是怪你肚子不争气，你大嫂、二嫂都生了个儿子。就你生了个丫头片子，你倒是要是听我的话啊，生个儿子，他们至于要咱俩离婚吗？张建国，你跑了！这今天呢，可是妈的生日，非要在这大喜的日子吵架吗？有什么事啊，咱们等明天再说。你明天就和建国办离婚。
不可能，凭什么我走？耶，哎，大家看看啊，看他这副臭德行！唐小姐啊，我看呀，这租车的钱你也别帮他出了，等一会儿这车队回来，我看他怎么办。我再重申一遍，租车的费用用不着你们任何一个人插手。还有，别说是租，就算是买下整个 4S 店，也不过是我动动手指的事情。<笑>得，妈又装上了。不<笑>对，说不定呀，这白雨宁还真买得起五辆迈巴赫呢。白雨宁啊，白雨宁，你还真是毁人三观，让我望尘莫及呀、啊。唐小姐，你说这话什么意思？唐小姐，你没开玩笑吧？他真认识天冠集团董事长啊！<笑>你们笑什么呢？我们高董事长岂是这种村姑能认识的？我只是想说呀，我好像听说白玉宁现在在外面欠下了五千万的巨债呢、嗯。我在我们单位食堂听同事们聊起过，之前啊，黄村有个姓白的女的，在我们天冠集团总部。借了五千万的贷款，之后转头人就不见了，听说是携款潜逃。还有这种事儿？黄村姓白的女的，突然有了钱，租了豪车，对上了呀，这就对上了，肯定就是他，不然哪有钱去租豪车呀？白以宁，你说我要是把你这个老赖抓起来，送到总部？高董事长那里，我是不是就可以升个经理了？你才是老赖！来来来，关门关门，本小姐要立大功了，别让这个老赖给跑了。关门呐、呃！唐小姐，再怎么说，他也还是我们张家的人，这万一在我们张家给他抓走了，这不是肯定会连累到我们吗？那。毕竟他还是我们张家的儿媳妇呀，曼曼，你看有没有什么更稳妥的办法呀？毕竟是五千万呀，就是把我们家全家人的皮都扒了，也拿不出来呀。白玉宁，我当时真是瞎了眼娶了你，娶了你这样一个丧门精。建国，你相信我，我没有欠债，你别天空就是雨啊！都到这个时候了，你还说这样的话？你之前每次回家不是坐绿皮火车就是坐公交车，可是今年你突然搞出五辆迈巴赫，你让我怎么相信你？你是这样一个爱情虚荣的女人。这样的话，我倒是想到一个办法，既可以让你们张家不受牵连，还可以让你们张家得到莫大的好处。哎、这关键时候啊，还得靠曼曼。老弟啊，你说。你当初要是娶了曼曼，该多好呀！人家曼曼多贤惠啊！唐小姐，你要是想好了对策，你就赶紧告诉我们呀！离婚，马上离婚！只要白雨宁跟建国哥不再是夫妻关系，就自然跟白雨宁划清界限。那张家呀，也不会受外带牵连呀。老弟，你现在就跟这个败家的村姑，跟他离婚。这建国娶了唐小姐，这唐小姐又立了大功，然后受到总部重用，再升职加薪，那咱们老张家不就如日中天了吗？啊！<笑>老三，赶快跟这个村妇离婚，别让他再祸害咱们张家了。白雨宁，你还不赶紧下跪，给我们全家磕头道歉？你难道真的要走到离婚那一步吗？你以为你离开了我，你会过得更好吗？我又没有做错，我为什么要道歉？哎，你个贱蹄子！要把我们张家拖累致死，你才肯罢休是不是？妈，这个贱女人啊，她自己拿了钱享受完了，就是分明想让我们家的人帮她擦屁股。合着就是你让咱们老张家替你打工还钱，你自己潇洒。我告诉你啊，没门！赶紧跟我们老三离婚，要死你自己死，别再拖累我们张家了。阿姨，你别着急啊，我呢去我爸的厂子里调几个保安过来，再把他抓到厂里去，好好劝劝他。我就不信这婚还离不了了。对呀、啊，哎，呃，唐小姐，这主意好呀。等到了你们厂里的保卫处啊
。哎，你要替我好好的收拾收拾这个贱女人。她要是不愿意离婚，就打，打到她离婚为止。喂，帮我派几个人来张家，我要处理一个人。我看你们谁敢动我，动我腻歪了是不是？白姨娘，你都死到临头了，就别再嘴硬了。等我把你送到总部高董事长那里，不对，走不太远了，就送到我们公司去。等你见到王总之后，我看你还吼不吼得出来。你们老总叫王坤是吧？你现在把他叫出来，你看他敢不敢动？小孙，让你准备的礼物都准备好了吧？王总，礼品一样也不少，全放你后备箱里了。出发前我已经检查过一遍了。做得很好，高董事长千交代万交代，让我备上厚礼，给白小姐的婆婆祝寿，万万不可怠慢。王总放心，全部准备妥当。早上，董事长突然让我给他租五辆迈巴赫，说有贵客要用车。我在想。这贵客一定就是白小姐。好了，就别磨磨蹭蹭的，来把他按住！放开我，唐曼曼，你放开我！唐曼曼，总有一天你会后悔你今天的做法。我后不后悔就不劳你费心了。白以宁，要是明天在保卫科你还不签离婚协议的话，我就让你知道什么才叫。带走。唐曼曼，放开我！唐曼曼，王总，这就是高董事长贵客的家，这也太寒酸了吧？应该没错，租车的地点就是这，董事长是不会搞错的。哎呀，不好了，不好了！什么事儿啊，大惊小怪的！我刚看见天官救了王总来了。什么？你确定你看到的是王总？哎呀，我看着特别清楚，就是王总，身边啊还带着个秘书。完了完了，建国还没跟白玉宁离婚呢，债主就找上门来了。哎呀，白玉宁这个贱女人可把我们坑惨了。是啊，我早就看这个村姑不顺眼了，要不是你拦着，我肯定让她净身出户。先别说这些事儿了，现在该怎么办呢？要不拦着不让他进门？妈，这王总可是天冠金融的老总，你不知道这天冠集团在海城的势力有多大吗？这不拦就算了，这要是拦了，这不就是此地无银三百两吗？可是我看着他也不像是来要债的呀，这脸上笑嘻嘻的，哎，会不会是给咱妈来过寿的呀？他肯定不能说是过来要债的呀，不然你能让他进来啊？哎，不是啊，大嫂，他那个后备箱里面全是好东西。这就对了，什么对了？你们想啊，这现在欠钱的是大爷呀，这白玉宁欠的是三万五万吗？那欠的是五千万。这王总啊，肯定是想着先礼后兵了。哎呀，哎呀，这发生什么事儿啊？哎，没办法了，你们都给我记住了。咱们一定要以礼相待，绝对要跟这个白玉宁划清界限。尤其是你，张建国，这王总要问起来了，你就说跟这个白玉宁早就离婚了，听到没有？早让你跟那村姑离婚，你不离，我到现在出这么大的事儿，你要是早离了，咱们张家能受这么大难吗？哎呀，老三啊，老三，你看看，妈，你别生气了，我听，我听，我听大哥的安排，妈。要不，我先把他给请进来。快去快去，去去去。待会儿我们进去的时候，要假装不认识白小姐，这样就不会显得太刻意。高董事长说，白小姐性格淡泊，不爱收礼。那咱们该以什么样的名义拜访老太太呢？白小姐的二哥张建忠，在咱们公司旗下的银行工作，也算是自家员工。领导过来关怀下属。总归没错吧？这样接替高董事长拜访了白小姐的家人，又给白小姐留下了好印象。王总，您真是英明神武。王总，实在是不好意思
，这家里面过瘦啊，搞得乱七八糟的。这怕您笑话呢，我们刚刚在打扫卫生，代办您了。客气了，客气了，老太太身体可还好？这白玉宁啊，不知道从哪弄了一个疯子，这歪打正着的。老太太现在已经醒过来了，身体还好着呢。这果然是白神医的家，不然你不能压到病床。能惊动董事长的人，喜欢有奖。哎，王总，来，里面请啊！王总，来，里面请啊！呃，王总你好，孙秘书你好，我呀是天冠银行的张建忠，叫我小张就行。那我们坐下来说。好。哎，老二媳妇，快给王总沏茶，沏好茶。哎，呃，王总啊，您这么大人物。今天怎么忽然有时间来我们这小门小院造访呀？我对建中这个小青年啊，一、啊、向十分看好。前段时间工作繁忙，抽不出时间来。这不，正好你家老太太今天过寿、啊，也借着这个机会啊，看看公司的员工和家属们。是这样，鉴于张建中同志呢工作表现优秀，经过我司的慎重考虑，决定升任张建中同志为银行副行长。嗯，不是说失来要债的吗？怎么升成副行长了？不是说失来要债的吗？怎么升成副行长了？可能是唐小姐推荐的。肯定是唐小姐，上次还说了升职的事儿。老太太，哎，我家有什么困难，今天啊可以当着我的面，尽管提。嗯，王总，我是建中的大哥，大公子，真是一表人才呀、啊。张先生，在哪儿高就啊？呃，我在天冠铝业啊，当一个小主任，这说出来还有点丢人呢。主任怎么能行呢？正好我跟你们家老总非常熟，稍后我来给他打个电话。刘先生，采购部部长，你看你行啊？哎呦，这这这真的吗？哎呦，哎呀，这这，我张建新何德何能呀？这，呃，王总，那那那您看我。我我这当那个部长，这能胜任吗？这干不好可以学嘛。这个世界本来就是一个草台班子，是啊、没有谁是天生就会的嘛。就这么决定了，采购部部长，非你莫属。哎，谢谢王总，谢谢王总。王总，啊、王总你能不能给我和我媳妇儿也介绍份好工作？这，哎、呃，这王总，我叫张建国，白云是我媳妇儿。啥？你让我给白小姐介绍工作？啥？你让我给白小姐介绍工作？王总，我没有大嫂二嫂那么高的学历，我媳妇儿也没啥本事，就是在药房打杂的。您给我们安排份工作，干什么都行。什么情况？难道他们张家不知道白小姐是董事长的恩人？啊，这个我真办不了，你啊，就别为难我了啊。王总，你就发发慈悲，给我们安排份工作。白玉宁，她能干活，肯吃苦，她她给你当牛做马都行。哎，别别别，只要是董事长知道他的恩人对我们做马，我还活不活了？哎呀，哎呀王总，使不得，使不得，兄弟，使不得，使不得，你呀、啊，就别为难我了。我发现你们张家的兄弟啊，真是团结和睦啊，都为彼此着想，还有真是。家和万事兴啊！哈哈哈哈哈！刘王总，能不能求你帮我？什么的，什么的，兄弟，你呀、啊，就别求我了，你也别吓唬我了。你要是再求我，我真的跪下来要求你了。小孙，给老太太准备的寿礼呢？王总，在车上。啊，稍坐，稍坐啊。张建国，你疯了吗？刚才跟你说的全忘了，张建国，你疯了！刚才跟你说的都忘了吗？你真是扫把星呐！哎，你就为了那个村锅，要把我们全家都害死，是不是？趁王总现在还没有反应过来，我告诉你，他待会儿再问，你赶紧说跟那个村姑已经撇清了关系，而且啊，你要说跟白玉宁已经离婚了，你听清楚了没有？那我要这么做，白玉宁她怎么办啊？白玉宁怎么办？那是王总说了算的。我们现在要做的就是跟白玉宁撇清关系。建国，你是想拖累我们整个张家死吗
，王总，您看您到我们家已经蓬荜生辉了，您还带那么贵重的礼物，应该的，应该的。那个王总啊，不知道您刚才说的让我当采购部部长的这个事儿还算数吗？哎，王总，你看我那个银行副行啊，升职的是。王总既然都发话了，燕九鼎。既然答应了给你们生，你们就在家等好消息吧。哎、谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢老太太祝寿，祝老两位儿媳妇、三儿媳妇，白玉宁、白小姐。啊，那个村姑啊，已经被我们扫地出门了。什么？你们竟然把白小姐扫地出门了？不，准确的来说是离婚。你们放心啊，我们呀跟他已经没有任何联系了。您是不知道那个村姑的德性。我们全家人都对他恶无至极，恨不得将他大卸八块呢。你们要将白小姐大卸八块？是，大卸八块都不解气，我恨不得扒他的皮，抽他的筋，喝他血呢。哎呀，王总，那个没本事的村姑啊，她完全没有自知之明，整天呀就缠着我们家建国，还不跟他离婚？人家唐家唐小姐家境优越，人长得又漂亮啊，又那么喜欢我们家建国。跟我们家建国多般配呀、啊！那个白玉宁啊，她但凡有点自知之明，她就应该自惭形秽，抓紧时间跟我们家建国离婚，让位。真离了？离了，离了，中午离了。哎，王总，您放心啊，明天啊，唐小姐跟我们家建国就去领结婚证，到时候我们办酒席的时候，您过来多喝几杯。所以你们的意思是，嫌你白小姐没本事，觉得唐小姐有钱有家境，所以就棒打鸳鸯。白小姐。现在在哪里啊？那个废物呀，他已经被唐小姐带去保卫处了。是的，王总，你看这个唐小姐又漂亮又能干，而且还是咱们天冠金楼的员工。这以后呀，还得麻烦王总多提携提携这个弟媳呀、啊。王总啊，你是不知道啊，那个白雨宁这个村姑，她今天呀，还还大闹我们家老太太的这个寿宴，而且。还敢顶撞唐小姐，我估计她现在应该是被保卫处的人打的血肉模糊了。哪个保卫处？哦，在咱们公司的隔壁，天冠铝业的保卫处。在哪个保卫处？在咱们公司的隔壁，天冠铝业的保卫处。走。哎哎，王总，你这大老远来一趟，喝口茶再走啊。滚开。怎么回事啊？王总怎么变化无常的呀？白雨宁，咱俩都认识这么多年了，我也不想为难你。签了，我要是不签呢？不签那就好办啊。你要是不签的话，我就把这里的器具全都给你用一遍，直到你签为止。唐曼曼。你知不知道滥用私刑、非法拘禁，这些都是违法的。谁给你权利这么做？哪来的权利？白玉宁，你是不是忘了？我爸是这儿的厂长，我就是这儿的天，这儿的法，还真是好大的官威啊！真没想到，天冠集团居然出了你和你爸这样的蛀虫。白玉宁，我呢也不想听你废话了。我就给你最后一次机会，签还是不签？我签了没用啊，我签了，张建国也不会签的。到头来，你还不是白忙活一场？你一个寒门穷户出来的村姑，你到底哪来的自信？建国哥也就瞎了眼才娶了你，你真以为你自己不可替代是吧？是啊，你当初和建国是青梅竹马不假。但你后来踹了他，跟一个有钱老板好了，怎么上位不成，又想让老乡识歇盘了？白雨宁，闭嘴！怎么戳到你痛处了？小三上位不成，还想让老乡识接盘？我看你才是痴心妄想。白雨宁，我现在没有功夫听你在这儿白扯，你最好马上签下这协议，要不然我就让你出不了这屋子。你绑住我的手，我怎么抢、啊？怎么想开了是吧？嗯，那当然。我药店很忙的，我好奇。<笑>白
，云宁，<笑>我是真佩服你的自信啊。你说你个药店打杂村姑，天天装的跟神医似的，你真以为药店没了你就赚不了了是吧？松开！切<笑>啊！不好意思，我又不想钱了。白玉宁，你敢耍我是吧？啊疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼你不过是一个依靠你爸的蛀虫，离开了你爹，你什么都不是。而我，我靠我的双手吃饭，凭我本事生活。我所有的一切都是我自己赚来的，我有什么好害怕的？你真是不见棺材不落泪呀、啊！喜欢还手是吧？你越还手，我越兴奋，我越有资格教育。都吃白饭的吗？都给我滚进来！你不是不服气吗？怎么？再碰我一下试试！我告诉你，你要是再嘴不干净的话，我照打不误。嘿，我嘴就贱，我让你签协议你不签，所以我就只好把你打个半死，然后呢，再把你送到王总那儿。等你坐了大牢之后呀，我有一万种方法让你从王彻底忘了。你给我闭上你的臭嘴！我告诉你，我呢？不过让他彻底忘了你，我呀，还会让他对我死心塌地呢。你住口！<笑>我只在乎建国哥，至于你那个女儿嘛，我就没打算好好对她了。谁让她是你这个贱女人生下的孽种呢？等建国哥走了之后啊，我就打他，掐他，再拿针扎他。到时候我再告诉他。他妈妈呀，就是一个社会底层的垃圾，而他呢，他就只是一个有娘生、没爹养的废。唐曼曼，我告诉你，你这是在作死。白玉宁，你说他那么小，我要打了他的话，他该多疼啊！到时候他又哭又疼又委屈，结果……他喊破喉咙，都没有人救他。<笑>唐妈妈，我绝不允许任何人欺负我女儿。好，给我打死他！打死了我负责。干！都给我住手！都给我住手！王总，你怎么来了？这个老赖。已经被我抓起来了。不是王总，你是不是打错人了？他白雨宁就是个骗子，他骗了天管集团五千万的资金啊！证据呢？他白雨宁就是个寒门穷户出来的村姑，他之前就是在药店打杂的，而他现在呢，又是开迈巴赫，又是求神药的，他哪来那么多钱呀？王总，这迈巴赫是咱给做的。人要估计也是高董事长给白小姐求的。这就是你说的证据？不是王总，这工作谁不知道？他白雨宁就是个村姑，他没本事的呀。待会我再收拾你。白小姐，您没有受伤吧？请问您是？哦，我是天冠金融的总经理王坤，今天趁这个老太太入手，顺便看一下自己的下属。哦，就是您的爱人二哥张建忠。结果却听说我们公司的唐闷闷欺负老百姓。你也知道，我们天管集团一向非常注重声誉，对这种欺男霸女的行为已经发现，严惩不贷。这才对得起高董事长的天宇集团的名誉。小孙，把这些证据收集好，该开除的开除，该法办的法办。白小姐，您看我郑重处理结果，您还满意吗？依法处理就行。等这件事情处理完，我一定代表天管集团登门道歉
，车队刚刚没有问我们要钱，就证明白雨宁他真的有钱付呀。看来他确实骗了这五千万的巨款。哎，得亏我们机灵啊，跟这个女人啊划清了界限，要不然咱们家的日子呀、啊。以后啊，就难熬喽。这王总去了保卫处，肯定对唐小姐的功劳啊加大赞赏。到时候在我总部上一报，咱们建国再跟唐小姐一结婚。妈妈妈妈不会离婚的，我不要他们离婚。晴晴，大人说话，小孩子别插嘴。小丫头骗子，一点礼貌都不懂啊。晴晴啊，你爸呀，马上给你换后妈了，这以后的日子呀，你就透着乐了吧。<笑>啊、我不要有钱的后妈，我要现在的妈妈。唐小姐，马上就要跟建国结婚了。唐小姐要是嫌弃这个小尾巴，我们该怎么办呀？送孤儿院去，一天到晚就知道哭，烦都烦死了。谁要把我女儿送进孤儿院？我白玉宁还没死呢。妈妈，你终于回来了。没事儿，秦警官，妈妈在，一切都解决了。你怎么逃出来的？不是，王总没给你送到天冠集团总部去处置吗？怎么，你们就这么想我出事吗？这些年来，我一直把你们当成一家人，忍你们，让你们，帮你们，没想到到头来，换来的却是你们变本加厉的欺负我。哎呦，别往自己脸上贴金了啊！一家人，谁跟你一家人呀、啊？这人真爱自作多情，白玉宁，我郑重其事的通知你，从今天开始，你跟我们张家没有任何关系。不是，你要有多身手段是吧？我再跟你好好说几句，你以后跟咱们老张家没有任何关系，听明白了吗？你赶紧滚！建国，你也要抛弃我，跟我离婚？张建国。你要如果还认识我儿子的话，就跟这个村妇离婚，连个儿子都生不出来的女人，留着干什么？建国呀，你也不想整个张家被这个女人拖累吧？她身上可是背负着五千万的债呢。我不要离开妈妈，晴晴不好，我算是把你们这家人的真面目给看透了，真要断绝关系，是吗？总有一天有个人之后，但我敢保证，那个人绝对不是我。谢谢。张建国，快来！他把那个小丫头骗子带走，不是正好吗？啊，留着他有什么用啊？老弟啊，你马上呀就要跟唐小姐结婚了，这唐小姐给你生个白白胖胖的大儿子，这生闺女啊都是给别人的。这要养儿啊，才能防老妈啊！让这个村妇赶快把那个丫头片子给我带走，生下来我就看她不顺眼，哪儿哪儿都不如我那俩孙子。哎，总算呀，把那个女人给赶出去了，要不然得连累咱们老张家。就是，那可是五千万，天文数字。我现在呀，就坐等着建国的喜糖了。建国和唐小姐一结婚呀，那咱们张家。可就从此发达了呀！<笑>要我说呀，建国早就应该跟他离婚，也不至于拖到现在呀。喂，什么？你说我被开除了？喂，喂，喂，喂，这怎么回事？嘘，行长，哎哎哎，行长，是我是我。什么？我被开除了？啊啊！不是行长，你之前不是说给我升副行长了吗？什么副行长？明天过来办离职。老公，怎么办呀？我也被开除了。到底怎么回事？都同一时间，怎么全都被开除了？白玉宁，她出了眉头，她害我们全家人倒霉。就是，肯定是白玉宁偷偷跑出来了，然后惹怒了王总，王总迁怒于我们老张家了呀。
这个爱剪刀的，他总爱拉我垫背，我一定不会放过他的。工作可以暂停，但是白雨宁带给我们的损失，我一定要让他偿还。他拿什么偿还呀、啊？这个白雨宁啊，他现在可是个通缉犯呀！这马上被抓到了，他身无分文，他拿什么还呀？最后，不还得是让咱们老张家替他擦屁股吗？不是，你是不是傻呀？啊，他不是还有一个老宅吗？我听说啊，要拆迁了，这拆迁款一百五十万，咱们想办法把这钱一搞到手，这么一分。不就都能补上一点了吗？对呀、啊，老弟呀、啊，走走，现在赶快去。爸，我现在很好，老公对我也很好，公公婆婆也都很疼我，还有我女儿晴晴，她很乖，很懂事。也很健康，还有聚善堂，母亲医术高超，我们被很多恩客关照，您就不用担心了。白雨宁，咱们来谈谈拆迁款的事情吧。白雨宁，咱们来谈谈拆迁款的事情吧。请问你们是？啊。我们是天冠集团拆迁办公室，现在呢，这整个村子只有你们家还没有签署拆迁协议了。咱们出去谈吧，我不想惊扰我父亲。哎，行了行了，我不想跟你废话，赶紧把合同给我签了。这个老宅承载我所有的童年回忆，就不拆了吧，到时候好好收拾一下，也算给我这个老宅聚聚风水。你以为你是谁呀、啊？啊？你以为这天冠集团的老板是你大哥？我告诉你，我们是来拆迁的，不是来伺候爹的。赶紧把合同给我签了，这一伙推土机可就来了，别耽误了我们工程的进度，听到没？让推土机别来了，过两天我会去天冠地产见我一个朋友，到时候我会跟他说。这谁不知道？你只是药房里面打杂的，我呢？也不想跟你啰嗦，我就问你，今天这合同你是签还是不签？不签。行，咱们也不是第一次碰到嘴硬的钉子客啊。那么，咱们今天啊，就打到你签为止。哥几个，动手吧！住手！住手！白雨宁，你没事吧？你怎么来了？你们是来帮我的吗？白雨宁啊，我是真没有想到，你这个最没有出息的儿媳妇，也会有婆家替你出头，为你撑腰啊！啊，<笑>看来啊，我真是小看了你这个村姑啊。哥，我们呀是来拿补偿款的。哎，虎哥，你要是觉得白雨宁她势单力薄，克扣补偿款的话，这。我们可不答应啊！这么说，你们是同意拆迁的？哦、啊，只要您价钱给的合适就行。这宅子是我的，我说了，这宅子不拆，不拆，不拆，你拿什么赔偿我们呀？白雨宁，你不要以为跟我们断绝关系了就可以一走了之。白雨宁，你害得我们全家失业，这账必须得算，这该赔的钱啊，必须得赔。你们失业跟我有什么关系？要不是你这个老赖从保卫处跑出来。害得王总生气，导致我们全家失业，这个责任呢，你必须得负。没错，这拆迁款得全额补偿给我们老张家呀。就是，你们还真是没完没了，都已经断绝关系了，还追究我不放，现在又惦记上我们家这个宅子，你们真当我白玉宁是您捏的补偿？白玉宁啊，这一个人呢，要是把你当成敌人啊。可能是那个人有问题，可是呢，你身边的亲戚朋友都把你当成敌人，你是不是该反思一下自己的问题了呀？啊，我的问题，我的问题就是不愿意和你们同流合污，就是不愿意像你们这样白眼狼势利眼。还有，他们不是我的亲人，现在不是，以后也不会再是。哎哎哎，行了行了。
，给你台阶下，你还端了不成？哥哥，我今天啊，可以帮你一次，只要你把这合同给我签了，哥哥，我今天帮你一起收拾这群白眼狼们。兄弟们，动手啊！哎，你干什么？大哥，你一百三十万，你出一百三十万，我们就能签合同，实在不行，一百二十万。这个房子你有资格卖？我们家建国呀，还没跟白玉宁离婚呢。这我们建国呢，呃，还是可以做主的。<笑>我说了，这宅子坚决不拆。妹妹，刚刚大哥可说了，今天只要你把这合同给签了，哥哥我今天啊，可以帮你一起收拾他们，给你出气呃，一百二十万，我签啊，我们签，实在不行，一百一十万行不行？一百一十万，还有没有更低的？三。二一，成交！大妹子，你可别怪哥，实在是对方给的价格太诱人了。我呢，也给过你机会，你自己不珍惜啊，是不是？来吧，妹夫，签字吧。张建国，你们不念亲情，赶我出家门，我认了。但是现在，你还要伙同他们一起抢走我爸，留给我唯一的遗产吗？哎呀，你认清现在的形势好不好？大家现在还有谁愿意帮你？我现在签字就是在帮你。这房子不是现在拆迁的时候卖出巨款，难道要等贬值的时候烂在你手里吗？建国，我爸走的早。就给我留下了这个宅子，你真忍心让他们拆了？你就不怕我难受吗？建国，你别犹豫了，赶紧签了吧！啊，等你签完了，这八十万我们拿到手，剩下的四十万留给白玉宁还债，说不定啊，他那些钱还没花完呢。那五千万呀，呃，还能来得及补上那个窟窿。你能不能不要听他们瞎说？我根本就没欠钱。玉宁，你够了，大家都在帮你。而你为了这破房子得罪所有人，之前他们说你不懂事，我还忍着，现在我就觉得你是狗咬吕洞宾，不识好人心。哎，愣着干什么？哥几个。给我拆！我说了，这房子不能拆。白宁啊，这合同啊已经签了，你敢再这么阻拦，我告诉你，今天我就不拆房子了，老子拆你！死活你不敢！干什么呢？给我动手！虎口，这可是一条活生生的人命啊！真拆吗？我说你是不是傻呀？等你的拍子拍到他脸上的时候。我就不信他还在这站着不动，是不是？兄弟们，给我看，这些都给我住手！都给我住手！你们谁是皇村的负责人啊？啊，是我。你谁啊？嘿，混账的东西！你想给我出人命吗？你谁呀、啊、你？哎，哥，使不得，使不得，那是天管金融的王总。王总，不，你怎么知道他是王总？他之前呀，还去我们家慰问来着，还给我们全家人升职加薪的。你刚不是说你们这一大家子刚失业吗？啊！哎呦，还不都是这个贱女人？说不定他现在又惹王总生气了。你什么意思啊？白小姐什么时候得罪过我？王总。难道不是因为他从保卫科跑出来，所以就牵扯了我们，才让我们都失业的吗？放屁！白小姐是我亲自放的，他压根就没欠什么巨款，这都是误会。本来今天是到你家赔礼道歉的，你们邻居说都到这老宅子，惦记上了人家的拆迁款，活该你们一个个都丢了工作。王总，那那个迈巴赫，我给白小姐租的，怎么你有意见啊？啊！你给白玉宁，你给我闭嘴！啊，好
。哎、啊，就算你是天冠金融的王子，那你未免管的也太……了。我告诉你，我们天冠地产的业务还轮不到你们天冠金融来插手。今天就算是天王老子来了，这老宅我们也拆尽了。放肆！一个小小的拆迁负责人，还能反了天不成？嘿嘿。看清楚啊，这是白纸黑字儿，我们是签了合同的。这白玉宁现在是阻碍我们工程的进度，我们是在依法行事。你依的什么法？今天你要是敢往前走一步，我让你吃不了兜着走。哎，你这个老头子，不是给你脸了是吧？啊，你知不知道老街拆迁这事儿是集团总部高董事长直接受益的？你连高董事长的命令都敢违背吗？哼，我看你这个老总是怕干头了吧？一个小小的拆迁负责人，张口闭口的高总，你好大的威风！来来来，瞪大你的狗眼，好好瞧清楚！我告诉你，老街拆迁这事儿，你们天冠金融管不了。兄弟们，还愣什么？给我拆！他不管，我能管吗？他、啊、不管我能管吗？不是你又是哪根葱啊啊！董事长，嘿，就他，董事长，董事长每次巡视的时候，哪次不是前呼后拥的啊？他要真的是高董事长，我们张总总得跟着吧。我看他就是你请来的托，一个连董事长面都没有见过的蠢货，拿个鸡毛当令箭，拿着董事长的文件。在这里无法无天，欺横霸市。我说了，黄街拆迁这事儿，我说了算。老子就是黄村的天，你，给你三分钟，赶到黄村来。哎呦，还给你装上了，兄弟们，都给我抄家伙，给我拆！谁敢拦着，就给我拆了谁。出了事儿，老子担着。跟着。都给我住手！哎呦，哎呦，哎，张总，您来的正好。这个男的自称是天冠金融的什么王总，还带了一个托，说是高董事长。嘿嘿，哎呀，不过您放心，我是火眼金睛，识破了他们的诡计啊！你坐着，你坐着。高董事长，对不起，是我教官属下不严，我甘愿受罚。我没有你这样的下属。欺横霸市，暴力拆迁，我天冠集团的脸都被你们丢尽了。我看你天冠地产老总，你别想干了。高董事长，这都是手下所为，我根本不知道呀。你你一个王八犊子，你还敢强拆？你想死呀？来人，他们都给我带到公司的监察室，我要让他们为自己的行为。付出代价，带走。高董事长，你饶我一次。高董事长，我给你解释。高董事长，你听我给你解释呀、啊。高董事长，白小姐，对不起，是我天冠集团的管理出了问题，我向你道歉。这房子你不愿意拆，咱就不拆。明天我让集团设计院的赵院长亲自过来，给你重新设计装修，费用不用你出，算是表达我的歉意。高叔，别拒绝。如果没有你的妙手回春，我的命恐怕早已不在了。有钱赚也得有命花才行，没有你，我就是赚了金山银山也无福消受啊！你们村工竟然真的是高董事长的救命恩人！完了，完了呀！<笑>我没钱老欺负他，这以后的日子可不完了吗？欺负！你呀。我之前一直都是被家里人撺掇着，我其实不想跟人离婚，我们不要离婚好不好？我们一家三口好好过日子啊，好不好？张建国，从你们家逼我出张家那个起，我们早就一起，恩断义绝。吩咐下去，张家人。我们天冠集团不录用，是
。白小姐，听说你一直想扩大聚善堂的规模，我决定投资聚善堂的研究院，全权交给你和令母打理，你可千万不要拒绝啊！高叔此举是福恩广泽的大善事，与您必当竭尽全力，好好研究医术，以救治更多的人。好。晴晴，来，你们走。嗯。我的老天爷呀，真是自己作孽不可活啊！<笑>啊妈。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊